あれハイマツ大雪、うん、の赤ま赤だけ登った時の松ぼっくりの種まいたやつだこれ十、うんうん、何年か前に赤だけってあるんだ黒だけってみんな知ってるけど赤だけっていうのもあるんだよそれ登ったんですけどねその時にねちょうど松ぼっくりがついてたの秋だったからそれをねちょっといただいてきて種まいたやつでこれはもういっぱい葉っぱあったやつをね全部取ったんだこうやって、うんうん、なぜかってこれこれに針金かけようと思ったの、うんちょっとコンパクトにしてねくねくねとさせようと思って一応葉っぱ多すぎたから取ったんですよでこれはこれから針金かけてねちょっと強制してちょっと人間のわがままにしようと思ってさそれでどれをいらないかっていうことを今せん吟味してるわけさこういう一応こっち曲がり見えるでしょこれねこうやってねだからこのがなんとなくいいでしょそうするとさこの枝はちょっと使うかこういう感じで。でこれ2の枝これ使うか<笑>で後ろ枝はこれにするんだけどこんなに長くいらないわこれ後ろの枝にこう使いましょうそうするとねこれはまずこれいらねえわそれでねこれとこれ2本使うわ後ろ枝ねそうするとこの枝決まったこれ決まったこれこれこれ大体これでいいとこだなであとは針金かけ足したねその心拍みたくさそのグレーって風雪に耐えてるような木でもないけどねうん、うん、何ぼでも生えてくんだわこれあそう、うん、だからその盆栽的なねそのいわゆるこう山のね味わいっていうのはあんまりないのさこれは、うん、なんクロマツの種まいたのと同じような感覚になるのただちょっと葉がねよじれたりさなんかするからちょっと好き嫌いなことはあるよね、うんうん、だけど我々はね好きとか嫌いとか言ってねえんだから言ってられねえんだから素材が大事だからこんな人気のね池だけど一番最初にやったっていうのがいいのかいそうだよ、ね、<笑>なんでもねちゃんとすればねどんな木だってね、うん、いいとこあるんだからさ、うん、山行きはいくらでもあるんだよだけどこんなもの根っこがすごくて掘ってくるったって大変なの大体国有林ですね掘ってくるね、うん、でこれ種まいてね、まあ、種ぐらいは勘弁してもらうのもらってきてもねこういうふうにして一応こう曲がりがこうついてるから、うん、この曲がりなりに面白まっつくってこうなってくるさこの枝がねこれちょっとここのとこがこう来てこう来たらこっちが欲しいでしょ、うん、で本当はこれを芯にしたいんだけどこれ芯にしたらちょっとね他の枝がないんでねこれはこれで置いといてこっちを芯立てしようと思ってこれ残しておいたのさこれはね。これは親にしようと思ってこういう感じででねこれをこういう感じなんだけどこれを1の枝にしてるからこれを2の枝にしたいわけそれねそうするとさこのちっちゃこいのがねこれがいらねえのよこっから脇から出たやつこれもこれもいらないしこれもいらねえんだよねこれ,もこれもね本当はこっから取りたいけどねちょっとこっちの方の流れの関係で今年はここでやめといてね来年ここで取るとでこんな感じでまずねこっちから見たらさこんな感じで一応ねこういう感じに流れ的にはこうしたんだけどそれで頭はこうきてこれで死んだてをしたつもり、うん、これでね流れ的にはこうきてこれで死んだて。にしてあとはこういうふうにね出てくるのこの木のいいとこはどっぱらから今だいぶ落としたけどねこうやってプツンと出るんですよ、うん、だから仮にこんなに長くてもねこの辺から出てくるからだからちょっと最初は今かっこつけて短くするけどブズンと切ってこういうところの枝使ってもいいのだから素材的にはねあれなんですよあの楽なんですよこの木は。あの松だから曲がりやすいの
通のものよりちょっとこれこの枝かけるからそれでさこれはねこの枝かける場合はこれにいかないの上に一回こう上がってこう上がってこうなって本当はもう一つここでクロスするけどここでこの枝でかけましょうこういう感じでねこういう感じでこれそれでこういう感じこういう感じでこっちはねこうしたらこうですそれでこれを頭にしてこういう感じねこういう感じこれで一応かけるでしょだからこれ1の枝としてはこれここを一番下の枝に使うからこの枝ほんとこうきてね一応正面的には正面的にはここだからねこういうふうな持ってき方すると短くなるっていいね位置の枝がねこう軽にしてそれでこっちへ持ってきてこっちへ持ってきて頭をちょっと上に向ける気持ちこれ目来年の目ここでいっぱい用意してるからる来年同じにポッと出るから来年出てきたらね目かきしちゃうのうそうすると脇からもう一回出るからそれ短いのができる。こういう感じね。それで今度はこれでいくか。これで今度はこっち。こうです。こういう感じです一、ね、の,、ね、の枝こういうの枝をここでここで見るんだけどこれがこうなってきたらここでしょさあたなぜ頭までやってるかって言ったらねここでねちょっとこう上げるんですよ上にそうするとここら辺にプッと出るでしょこ普通は平らにしちゃうんだけどちょっと腕が長いからね平らにしないでもうここで目出てきて。この目で調整しながらここでにぎやかにしていくわけ。ほんでこうやって。こういう感じですよね。で、ここで一つの棚っていうんだけど、うん、こういうね、あの、棚を作るわけ。盆栽棚を。だからこれが一応二の枝になるんで、こう持ってくるでしょ。で、これはさ、ここにこっちへ来たいんで。こうね。こう。それでこれでこうやって、こうギャバラにするとちょっと短くなるから。こういうふうにちょっとこうねくねくねって曲げたら短くなるでしょそれでこれだけまた上にちょっとこう上げるわけですこうやってちょいとでそのうちにこれらこっから拭くから、うん、もうこうやって出てくるからねいっぱい出てきたらそれに切り替えるんだよね来年はここでこれこのでべそへそ切っちゃうからね出たやつそうすると、この枝で2の枝が、もうちょっと下げたいから、こ下げるでしょ。それで、こういう風なにして、こういう感じね。こんな感じですよね。ちょっと無理があるけどね。それでも、こういうとこから出てきたらみんな切って、もっとコンパクトになってくるから、ここに今何もないので、とりあえず枝を作ったって。これ、かっこ悪いからって取っちゃったらどっからも出ないからね。これがあるからこういうとこから出てくるから。それをまた利用するわけ。後ろ枝のこれだ。これね、あのー、一応こういう巻き方したいんで、これは下から持ってくるまでもないんでね、こっちからさ、この、さっきのこの、位置の枝に一回ちょっとこうかけてこういう感じで
それでここに上げてくるこういう感じで。これね、やっぱりこういう若くて元気のいいやつはねヤニが出るんですよもうこれいっぱいヤニつくでしょ手についたら取れねえぐらいヤニ出てくるんだよねやっぱりこう一種の血管だからね傷だらけになってるからねどうしてもヤニが出るんでね手袋はかねえと取れないんですよヤニがねそれでこれもこうきたらやっぱりちょっとこう気持ち上上げてこんな感じねこんな感じそれで後ろ枝ちらっと見えればいいからねこれこうでしょその次に今度はこの頭だ上の方がねある程度ねできちゃうとね今のところなんだかわからんけど頭できるとねあのだるまさんの目入れるようなもんでね落ち着くんだよねだからこれ,これこうやって出てくるの<笑>こういうのは元気つ出てくるとそしたらここの枝これ欲しいなと思ったらこれ大事にしとけば来年この辺まで出るからねでそのためにはこっちの方を元気よくさせておくと仕方ないからこの辺からブツブツ出てくるで来年ここの芽をねプツッと伸ばさないように変えちゃうのそうするとね行くとこないもんだからまたこういうとこからブツブツ出るからそしてだんだんコンパクトにしていくとそれはもう素晴らしくなるよこれとこれとこれですこ,うですこ,れね、これも頭ちょっと出すので無理やり首まで正面こここれちょっと後ろ枝にしますこれ辺にちょっとこれねそれで今度はこれですでもとにかく大体大体大雑把だけど分かるでしょ、うん、言ってる意味は大腸のってやつこうだこのね、下枝はねこの芽がね今1個しか見えないけど上に来ると元気いいからね松の特徴でこれ2つも3つも芽が用意してるからねで来年は出てきたやつを強い芽ポンと取っとくの弱い芽にしとくとここが可愛くできるから強い芽出しちゃうとまたこれグーッと出るからねもともと強いやつだからね
強い芽を落としてもね弱い芽も親と同じ大きさになってくるで一応ね本当の荒掛けなの1回目の、うん、こんなふうになってるんですよ、うん、なんとなく加工わかるでしょ、うん、模様に風になってるけど、うん、来年になってもっと綺麗にしてこの銅から出てきたやつでもっとコンパクトにしたらねこの葉のグリーンはねあのー、変な松より綺麗なの、うん、そして太くてずんぐりしてるでしょだからね盆栽素材としてはもう最高いいのでだんだん葉短くなるしね,ねあの鉢で締めるとねそしてあのー、体感性って言うんだけど、うん、我々は寒さのことは寒さに強くなかったら北海道ダメだからね体感性は抜群で当たり前だったから、ね、大雪山にあるんだからねそういうので作ってた方がもう盆栽素材としてはねものがなくなってきてるんでねこういうものをね種まいて作っていってねこの黒松とかさ赤松みんな本州の方で種まいて作ってるでしょ、うん、で北海道もね種まいて作らないとね素材がなくなる一応こんなとこで廃松の針金かけ1回目終了ですはい、はい、できました